Lütfen merhabalar. Merhaba Salih. Nasılsınız abi? Şükür Salih'cim sen de iyisin. Hamdolsun. Yani insanların böyle birbirine nasılsın diye sorması çok güzel bir şey abi yani gerçekten. Bir de buna tebessümle eşlik etmesi çok daha güzel. İçinle evet. de hoş geldin veya işte nasılsın diye söylüyorsun. Evet. O zaten cezbediyor. Bir videomuzda abi siz bana demiştiniz ki niye gülüyorsun demiştiniz. Ben de abi sizi görünce gülmemek mümkün değil demiştim. Yani aslında orada tebessüm etmek mümkün değil diyecektim de. Evet. Sonra siz beni ben bozdunuz. gülüyorsun dememişimdir. Siz beni bozdunuz ama abi orada ya gerçekten. Evet. Ben seni sık sık bozuyorum Salih'cim değil mi? Evet abi. Bu sene bir depresyon ya da bir tür böyle benle temas kurarken bir zorluk oluşturuyor mu? İlk başlarda oluşturuyordu da alıştım abi artık. Hani bozmadığınız zaman böyle acaba bir sıkıntım var diyorum. Hani <gülüyor> lütfen abi acaba bana kızdı mı gerçekten diyorum. <gülüyor> Eyvallah başladım o zaman. Abi e, mevcut gençlik kuruluşları günümüzdeki gençliğe gerçekten rehber olabiliyor mu? Gençlerin bu anlamdaki boşluklarını doldurabiliyor mu? Bu bize gelen sorulardan biri. Şimdi bununla ilgili tabii herkesi takviye edecek veya herkesi bağlayacak şekilde bir cevap vermek mümkün değil. Ama toplumun böyle bir açığının olduğunu bilerek ortaya çıkmış sivil toplum kuruluşlarının, özellikle gençlik bağlamındaki sivil toplum kuruluşlarının ben sadra şifa işler yaptıklarını büyük oranda düşünüyorum. Fakat tabii öncekilerden alınmış bir takım miraslar, belki dünyayı tam okuyamamaktan, nesiller arası farklar okuyamamaktan ve gidişatın nereye olduğuna dair okumayı tam yapamamaktan kaynaklanan eksik bir takım değerlendirmeler ve bir tabi bunun sonucu ortaya çıkmış bir takım faaliyet planları olabilir, eksiklikler olabilir ama son tahlilde iyi niyetlerle bunların kemale ereceğini düşünmek lazım. Bir kere yapıların başındaki insanların da bu tür ihtiyaçlardan hali olmadığını da görmek lazım. Yani sen bir şekilde terbiye etsinler, çocuğumu çocuğumu, gencimi bir şekilde bir yere getirsinler dediğin insanlar da belki o noktada bu tür ihtiyaçlar içerisinde olabilirler. Aslında birisi öğretirken, diğeri öğrenirken her birisi hakiki mürebbi olan Cenab-ı Hakk'ın tezgahında bir efendim e, kemalat yolculuğu yapıyor. Bunu böyle gördüğümüz zaman kimin hangi vazifede ne rolü yapması gerektiğini ve rolünün ne gerektirdiğini daha rahat konuşabiliriz. O noktada da ben iki şey söyleyeceğim. Bir, uzmanlık sahalarının netleşmesi gerekiyor. Daha derinlemesine uzmanlık gerektiren işler yapmak gerekiyor. Hani ortaya karışık işlerden daha ziyade daha böyle nitelikli, daha derinlikli ve dolayısıyla gençleri cezbedecek, bu anlamda cezbedecek, uzmanlık anlamda cezbedecek işlere talip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi de bu tür faaliyetlerde yer alan arkadaşlarımızın sürekli bir gelişme, kendini geliştirme noktasında ihtiyacı hep hissetmeleri gerekiyor. Oldum bittim dememek lazım. Tam tersi hayat çok hızlı değişiyor. Nesiller arası farklar artık iyice böyle bir uçurma dönüştü. Buraları görüp ona göre sürekli kendini geliştirmek gerekiyor. Sürekli öğrenen bir yapıda olmak gerekiyor. Eyvallah. Şunu da son olarak sorayım o zaman. Özellikle böyle kurum ve kuruluşların gençleri fikri hür, vicdani hür bıraktığı bir ortam söz konusu mu sizce? Siz uzun yıllardır hem gençlik hareketlerinin içerisinde bulundunuz hem hocalık sıfatınızla soruyorum bunu. Yani akademisyenlik sıfatınızla soruyorum. Siz mesela bırakıyor muydunuz gerçekten? Fikri hür ne demek? Yani... Fikirlerini açıkça ifade edebilme manasında sordum bunu. Belki kendine ait fikirleri e, rahatlıkla söyleyebilme, çekinmeden ben bu böyle düşünüyorum diye. Bu sıkıntı yok zaten. Fikri herkes bir şekilde ifade ediyor da. Fikrin hayata geçmesi noktasında bir eylem planı söz konusu olduğunda işler karışıyor. Yani herkes konuşuyor da ne tür bir icraat yapılacak, bu icraat el birliğiyle ne tür bir sosyal değere tekabül edecek. Buralarda bir takım belki sıkıntılar olabiliyor. Oralarda da gençlerin teker teker hani bireysel olarak bu yapılar karşısında birazcık savunmasız olduklarını görmek lazım. Yani yapı olunca, kurum olunca biraz da maddi destek, biraz da böyle bir arkasında bir sosyal grup söz konusu olunca tabii gençler daha böyle savunmasız, daha kendine göre efendim tecrübesiz bir takım söylemler geliştirmek durumunda kalıyorlar. Ama konuşmada bir sıkıntı yok diye düşünüyor. Eğer bunun böyle bir eksiklik olduğunu düşünüyorsa o arkadaşta bir özgüven problemi var demektir. Konuşup da dışlanıyorsa o yapının problemi. Arkadaşımız en güzel çağında en güzel fikirleri, kendisine ait fikirleri hem etraflıca konuşabilmeyi, hem destekleyebilmeyi hem de bunlarla ilgili sadece konuşmaktan öteye konuşmakla kalmayıp daha ileri faaliyet ve fiillerle bunu desteklemeyi bilmeli. Bunu yapan genci zaten herkes başüstü eder, başına koyar ve onun için hatta yol bile açmaya talip olur. Ben o noktada adam yok, kahtı rical gibi tabirlerin aslında tam da bunun için söylenmiş olduğunu düşünüyorum. Yani iş yapacak, söz söylemekten öte iş yapacak ve elini taşın altına koyacak gençler her zaman ve zeminde muhakkak baş tacı edilirler. Olmadı kendileri yol açarlar. Bu böyle olmuş. Tarihin akışı böyledir. Eyvallah. Çok sağ olun abi. Çok teşekkür, teşekkür ederim.